లూకాసు వార్త ఎనిమిది యాభై అందరూ జాగ్రత్త గమనించాలి ఏసు ఆ మాట విని భయపడవద్దు యాయరు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు జస్ట్ బిలీవ్ నమ్మిక మాత్రం ఉంచు స్వస్థపరచబడునని ఆమె ఏం చేయబడుతుంది స్వస్థపరచబడునని చెప్పి అతనితో చెప్పి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పేతృ యోహాను యాకోబు అని పేతృ యాకోబు యోహాను అను వారిని ఆ చిన్నదాని తల్లిదండ్రులు అంటే ఆ చిన్నదాని తల్లిదండ్రులు అంటే యాయురు గారు ఎందుకు మిస్సెస్ యాయురు గారు వీళ్ళిద్దరిని తప్ప మరెవరిని ఆయన లోపలికి రా మరెవరిని లోపలికి ఇది చదువుకోవడానికి ఒక చిన్న మాటలా ఉండొచ్చు కానీ యాయురు గారు అక్కడ పడిన ఆ పాటలు ఎంత భయంకరమైనవో మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా అప్పటికి ఆ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారట మీరు మతేశ్వ వార్త తొమ్మిదవ అది ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర చదివితే యాయిరి గారు యేసు ప్రభుని తీసుకురావడానికి వచ్చారు యేసు ప్రభు వచ్చేసరి కట్ట ఆ ఇల్లంతా కూడా దేంతో నింపబడిందంటే పిల్లన గ్రోవులు వాయించే వాళ్ళు ఉన్నారట అంటే ఆల్రెడీ ఎవరు వచ్చేసారనమాట లోపలికి మ్యూజిక్ పార్టీ వచ్చేసింది అనమాట చచ్చిపోయింది కదా ఈ అమ్మాయి మ్యూజిక్ పార్టీ వచ్చేసారు పిల్లన గ్రోవులు వాయిస్తున్నారు వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు డప్పు డమారాలు వాయిస్తున్నారు ఇల్లంతా వాళ్ళతో నిండిపోయింది ఆ తర్వాత గొల్లు చేయు వారు ఉన్నారట ఏం చేస్తారంట వాళ్ళు ఏడవడం వేరు గొల్లు చేయడం వేరు ముంబైలో ఏడ్చే వాళ్ళని అద్దెకిస్తారట చెప్పండి దేనికి ఇస్తారట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముంబైలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఆడట్లేదు ఎవరో మరి చచ్చిపోయినప్పుడు ఆడవాలి కదా ఏడుపులు వినబడాలి కదా అని చెప్పి కొన్ని అసోసియేషన్లు ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు కొంత పేమెంట్ కట్టేస్తే బిలబలామని దిగిపోతారు వ్యానంలో పడిపోతారు ఇంటికి వచ్చి వచ్చేసి వాళ్ళ కొంత సొంత కుటుంబ సభ్యులు చచ్చిపోయినా అంతలా ఏడవరేమో కానీ వాళ్ళని చూసి గుండెలు బాదుకుని ఏడుస్తుంటే అందరూ అనుకుంటారు పిన్ని గారేమో పెద్దమ్మ గారేమో అని వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక టైం ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ నుంచి మధ్యాహ్నం టూ వరకే మా షిఫ్ట్ అండి మీరు ఇచ్చిన పేమెంట్కి అంతవరకే రెండు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత అరే పదండ్రు గంటలు వేసి వెళ్ళిపోతారు అందరూ అదే పిన్ని గారు ఎప్పుడు దాకా ఏడ్చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారేంటి అంటే షిఫ్ట్ అయిపోయింది పేమెంట్ అయిపోయింది ముంబైలో ఏడ్చే వాళ్ళని అద్దెకిస్తారు ఎందుకంటే ఏడ్చే వాళ్ళు కనబట్టలేదు కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కొన్నిసార్లు కొంతమంది చూసినప్పుడు ఆ కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయినప్పుడు కొంతమంది కనీసం మనసు కరగదు ఎందుకోసం ఒక అమ్మాయి అందట మా అమ్మ చచ్చిపోతున్నా ఆస్తి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఏడవని అందట ఎలా తయారయ్యారు చూడండి ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మ ఆస్తి ఇవ్వలేదు అట అందరూ బట్టి ఏం చేయదట ఆస్తి ఇచ్చుంటే మీదపడి ఏడ్చినట గొల్లు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు డబ్బులకు వచ్చారో లేకపోతే నిజంగా వచ్చారో మనకే తెలియదు కానీ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు వాయించేవారు గొల్లు చేసేవారితో ఇల్లు నింపబడితే ఏసు ప్రభు వచ్చేమన్నారు తెలుసా సెండ్ దమ్ అవుట్ బయటికి పంపించాయి ఇల్లంతా ఖాళీ చేయి ఆ లోపలికి నేను ఆంతరంగిక శిష్యులైన పేతృ యాకో వ్యూహాను మరియు ఆ చిన్నదాన్ని తల్లిదండ్రులు తప్ప ఎవరు లోపల ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నప్పుడు ఒకవేళ అదే స్థితిలో మనం ఉంటే అది ఎంత టఫ్ టాస్క్ మీరు ఆలోచించండి లోపలికి వెళ్ళి బాబు ఏసుప్రో లోపల కొత్త కొంచెం బయటికి వెళ్ళానంటే నన్ను బయటికి వెళ్ళిపోమంటావా చెప్తానయ్యా ఇంక వీళ్ళు సాగదీసే మాటలు మామూలుగా ఉంటాం ఊహించండి ఒకసారి లోపలికి వచ్చాడు బాబు కొంచెం బయటికి వెళ్ళానంటే మేము వెళ్ళాం ఇక్కడే ఉంటాం ఏ యేసుప్రో బయట ఉండి ప్రార్థన చేయలేడా ఆయన అక్కడ నుంచి ఆజ్ఞాపించలేడా మమ్మల్ని బయటికి కంటేస్తావా ఇన్ని సంవత్సరాలు నీతో ఉండి నీకు అది ఉండి పెట్టి ఇది ఉండి పెట్టి నిన్ను అంతగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు బయటికి పంపించేస్తావు మమ్మల్ని పెళ్లికి పిలవపోతేనే ఓ ప్రాబ్లం కదండి ఎవరో మర్చిపోయి పెళ్లి కార్డు ఇవ్వలేదు అనుకోండి అంతేలేండి మేము ఎక్కడ గుర్తుంటామండి మీ ఇంటి పక్కల గుర్తుంటారు కొన్ని సామెతలు కూడా ఉంటాయి ముందు వచ్చిన చెవుల కన్నా ఆ తర్వాత వచ్చాయి కొమ్ములు గొప్ప అన్నట్టుగా సామెతలు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు అది ఒకటి పక్కన పెడితే తీరా వచ్చిన వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అది ఇంకా కష్టమైన విషయమే ఈ హ్యాప్ టు ఓ బేట్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అతడు తన జీవితంలో ప్రభు మాటకు లోబడినప్పుడే బహుశా నేను అనుకుంటాను గొల్లు చేసేవాళ్ళని పిల్లల గ్రోలు వాయించేవాళ్ళని వారి సెటప్లు ఇవన్నీ కూడా బయటికి పంపించడానికి యాయీరు చాలా ప్రయాసపడి ఉంటాడు చాలామంది అడుగు ఉండొచ్చు కొంచెం వాళ్ళ పక్కకి అలా జరిపేసి ప్రభుని రమ్మనవయ్యా నో గాడ్ కమాండెడ్ దట్ హీ వుడ్ బి హీ హీ వాంట్స్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ ఆయన మాత్రమే లోపలికి రావాలనుకుంటున్నాడు మిగతా ఏమీ లోపల ఉండడానికి వీల్లేదో జైరస్ ఒబై టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అట్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంబడే లిజన్ టు మీ ఆ పిల్లని గ్రోలు వాయించే వాళ్ళ తర్వాత రానొచ్చు నన్ను గెంటేస్తా కూడా బయటికి మరలా నీ సంగతి ఏంటో తెలుస్తామని అని ఉండొచ్చు మా ఇంట్లో జరిగే ఏ కార్యక్రమానికి నిన్ను కూడా పిలవం ఎందుకంటే మమ్మల్ని బయటికి గెంటేస్తామని అందరూ సవాల్ చేసి ఉండొచ్చు యాయిర్ అనుకున్నాడ
ఆయన కావాలి ఆయన రావాలి నా ఇంటిలోనికి అట్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ హీ ఇన్వైటెడ్ జీసస్ కొన్నిసార్లు యేసు ప్రభుని హృదయంలో చేర్చుకున్నందుకు నీ బంధువులకి దూరం అయిపోవచ్చు బాధపడాల్సిన అవసరం ప్రభువుని నీవు ఆహ్వానించినందుకు నీ కులం నేను వెలేయచ్చో అరే ఏంట్రన్న వా తక్కువ కులస్తులతో కలిసిపోతున్నావు అని తెలియక కొంతమంది మాట్లాడచ్చేమో నువ్వేం కంగారు పడక్కర్లా మేక్ షూర్ యు ఇన్వైట్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ నాట్ దట్ సైట్ ప్రభు నీ జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళు పరిశీలించాయి వారందరినీ బయటకు పంపించే యాయూరు అంటే దట్ వాజ్ ఎ టఫ్ టాస్క్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ బట్ హీ ఓ బైట్ టు ద లోడ్ దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి వాళ్ళందరినీ బయటకు పంపించేశాడు ఇప్పుడు ఏసై ఎక్కడికి వచ్చాడు లోపలికి వచ్చాడు నువ్వు పంపించాల్సిన వాటిని పంపించకపోతే దేవుని వెలుగు నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవించలే నీ హృదయంలో రకరకాలైన వాటిని గూడుగట్టుకుని ఉన్నాయేమో లోపల అసూయ ద్వేషం కోపం సంకుచిత స్వభావం గర్వం అహంభావం ఇలాంటివన్నీ నీ హృదయంలో ఉన్నాయా దేవుని ప్రశాంతత నువ్వు అనుభవించలేవు సెండ్ ద మౌట్ బయటికి పంపించే రోజు ఖాళీ చేయని హృదయాన్ని ఏ సైన్ ఆహ్వానించు నీ తలుపు దగ్గర ఉండి తట్టుతున్న ఏ సైన్ని నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించగలిగితే ఆయన రాగానే నీ జీవితంలో జీవం బయలుదేరుతుంది ఈ యాయీరు ప్రభు పాదాల మీద పడ్డాడు మొదటి విషయం అతని బ్రతిమాలుకున్నాడు రెండో విషయం మూడవది దేవుని మాటకి ఏం చూపించాడు చెప్పండి విధేయత విశ్వాసం మరియు విధేయత రెండు కూడా రెండు పట్టాలు లాంటివే ఒక ట్రైన్ చక్కగా వెళ్ళాలంటే చెప్పండి రెండు పట్టాలు జాగ్రత్తగా సమదూరంలో సమాన ఎత్తులో ఎలాగైతే ఉంటాయో విశ్వాసము మరియు విధేయత ఈ రెండు కూడా ఒక గొలుసులో బంధించబడిన రెండు గొలుసులు లాంటివే నీ నా జీవితంలో విధేయత లేకపోతే విశ్వాసం లేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవుని మాటకి ఏం చూపించలేం మనం విధేయత చూపించలేం సెంద మౌట్ మాట మాత్రము నేను సెలవు ఇవ్వబోతున్నా నువ్వు నమ్ము విశ్వసించు అని దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు యా ఈరు వాళ్ళందరినీ బయటకు పంపించేసి అది కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ కూడా నింద పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ కూడా వారందరినీ పంపించేసి లోపలికి ఏసు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చారు విధేయత కలిగిన వ్యక్తిగా ఇక్కడ యాయిరును మనం చూస్తున్నాం అందరు బట్టి తన జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని చూశాడు దేవుని మాటకు విధేయత చూపించే లక్షణం నీలో ఉందా ఆర్ యూ బై ఇన్ టు ద లోడ్ ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ప్రతికూల వాతావరణం వచ్చినప్పుడు నీలో ఉన్న ఆత్మ దేవుడిని నడిపిస్తూ ఉంటాడు దాని నుండి విడుదల పొందే పరిష్కార మార్గాన్ని చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ మాటకు నువ్వు లోబడుతున్నావా లేదా అన్యులైన వారు లోక సంబంధిత వ్యక్తులు కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని పాటిస్తున్నావా పరిశీలించాయి దేవుని మాటకు విధేయత చూపించినప్పుడు విస్తారమైన దేవుని ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలో పొందుకుంటాం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబర్కు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి